É, tá gastando aí. Só vou abrir a boca, não tem nada. Thank you, please. The President of the African Union Commission. The Ambassador of the Republic of Seychelles to the African Union. The Ambassador of the Kingdom of Lesotho in Italy. The Director General of the International Renewable Energy Agency. The Minister of Foreign Affairs and East Africa Cooperation of the United Republic of Tanzania. The 
Vice Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Francophonie of the Democratic Republic of Congo. The Minister of International Cooperation of the Arab Republic of Egypt. The Managing Director of the European Bank for Reconstruction and Development. The Deputy Minister of Foreign Affairs of the Republic of South Africa. The Regional Director for Eastern and Southern Africa of the United Nations Children's Fund. The Ambassador of the Republic of Cameroon to Italy.
the Minister of Foreign Affairs and National Community Abroad of the People's Democratic Republic of Algeria. The Minister of Health and Sanitation of the Republic of Sierra Leone. The Vice President of the Republic of Burundi. The United Nations Under Secretary General and Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Africa.
the Director General of the International Development Law Organization. Prime Minister of the Government of National Unity of Libya. Prime Minister of the Republic of Cabo Verde. The Director General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Minister of Foreign Affairs of the Republic of Rwanda. The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Malawi. Thank you. 
the President of the International Fund for Agricultural Development. The Prime Minister of the Democratic Republic of Sao Tome and Principe. The President of the Republic of Tunisia. The Director General of the Food and Agriculture Organization. Good morning. Good morning. How are you? Great. How are you? Thank you. Thank you. The President of the Central African Republic. The Deputy Secretary General of the United Nations.
the Executive Director of the International Monetary Fund. Good morning. Very good morning. How are you? Hi. Good morning. Good night. Good night. <laughs> the President of the European Council of the European Union. The Vice President of the Republic of the Gambia. Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. The Executive Director of the World Food Program. The Director General of the United Nations Industrial Development Organization. The President of the State of Eritrea. Thank you. 
The Vice President of the Republic of Benin. The President of the European Parliament. The Vice President of the Republic of Cote d'Ivoire. The Vice President of the Republic of Equatorial Guinea. The Senior Managing Director of the World Bank.
The Prime Minister of the Republic of Djibouti. The President of the Republic of Congo. President of the Union of the Comoros and Chairperson of the African Union. The head of government of the Kingdom of Morocco and representative of His Majesty King Mohammed VI. The Executive Director of the International Energy Agency. The President of the Islamic Republic of Mauritania. The Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime.
the President of the Republic of Guinea-Bissau. The Prime Minister of the Kingdom of Eswatini. The President of the African Development Bank. The President of the Republic of Zimbabwe. The President of the European Commission of the European Union. The President of the Republic of Senegal.
the Prime Minister of the Republic of Uganda. The President of the Federal Republic of Somalia. The President of the Republic of Mozambique.
The President of the Republic of Kenya.
Assolutamente no.
Ela já nem saiu do pé dela. Thank you. 
Vai. Vai. Così, gentilmente, se si accomoda al suo posto, per favore, se ha un posto, se no, non lo so. Ok, allora, gentilmente, se si è così. Grazie. Just move, please. No, ready. Jeff. Sara. Sara, gli dice a quella signora di andare fuori campo, là. Just a moment, please. Not ready. Sara! No, Presidente, Presidente, alla fila dietro. Presidente, alla fila dietro. Yes, grazie. Sorry, now ready. Thank you. The photograph is here. Just a moment, please. Thank you, thank you.
Porto il benvenuto del Senato della Repubblica e rivolgo un saluto, di, un saluto speciale agli onorevoli capi di Stato, ai vicepresidenti, ai capi di governo, al Presidente dell'Unione Africana, al Presidente della Commissione dell'Unione Africana, agli alti rappresentanti dell'Unione Europea, degli Stati, delle organizzazioni internazionali e a tutte le autorità e alle delegazioni. E infine, a tutti voi gentili ospiti, anche a nome dei presidenti dei gruppi parlamentari e del Consiglio di Presidenza del Senato, che ringrazio per la loro piena condivisione, vi accolgo nell'Aula legislativa del Senato, che è un luogo della rappresentanza, del confronto, del dialogo, della democrazia e della storia della nostra nazione. Una storia antica e sempre nuova che segna oggi, con la vostra partecipazione, l'inizio di un nuovo capitolo nelle relazioni non solo dell'Italia, ma dell'intera Europa verso il continente africano. In quest'Aula oggi si realizza l'incontro di culture e pensieri, 
di istituzioni ed esperienze, di visioni e di speranze, certi che dal reciproco rispetto e dall'amicizia possano svilupparsi coerenti e solidi rapporti. Siamo accomunati dalla volontà di comprendere, capire in profondità i bisogni e le attese dei nostri popoli e capirci tra noi superando ogni superficiale approssimazione. Capire e capirci, perché non ci sia più indifferenza per le sorti dell'altro. Ringrazio il Governo e in particolare il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Onorevole Giorgia Meloni, per avere promosso questo incontro e averlo voluto realizzare all'interno di un'architettura parlamentare che assume una valenza simbolica. E ringrazio infine per il tramite del Segretario Generale Elisabetta Serafin tutta l'amministrazione del Senato per, la, per l'importante contributo all'organizzazione di questa giornata. Autorità, gentili ospiti, signore e signori, l'augurio che vi rivolgo è quello di un lavoro comune e fruttuoso che sono certo trasformerà l'utopia in realtà. Grazie veramente di cuore. Con molto piacere do ora la parola al Presidente del Consiglio dei Ministri, Onorevole Giorgia Meloni. Buon lavoro a tutti. Signori Presidenti, signori Primi Ministri, autorità, signore e signori, è per me un grande onore accogliervi oggi a Roma nell'Aula del Senato della Repubblica e voglio ringraziare il Presidente La Russa, il Consiglio di Presidenza, la Conferenza dei Capigruppo per aver accolto la richiesta del Governo consentendo che questo importante evento si svolgesse qui. Quest'Aula è uno dei luoghi più significativi per la nostra storia. Il Senato, insieme alla Camera dei Deputati, è il pilastro della democrazia italiana e aver scelto di celebrare questo vertice qui dimostra l'importanza che attribuiamo ai lavori di oggi. Così come è la prima volta che la Conferenza Italia-Africa, che in passato si è sempre tenuta a livello ministeriale, sia stata elevata a vertice e veda la la partecipazione dei capi di Stato e di Governo. Anche questa è una scelta che ribadisce la centralità e la rilevanza che l'Italia attribuisce al rapporto con gli Stati africani. Consentitemi di ringraziare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel suo intervento di ieri al Palazzo del Quirinale ha ribadito quanto il dialogo e la cooperazione tra Italia e Africa siano strategici. Ringrazio e saluto anche i vertici delle istituzioni europee che hanno accettato il nostro invito e sono qui oggi. La vostra presenza, Ursula, Charles, Roberta, è un segnale molto importante perché conferma il sostegno dell'Europa al nostro impegno. Permettetemi di rivolgere un saluto speciale all'Unione africana, rappresentata dal Presidente di turno, Azali Assumani, e dal Presidente della Commissione, Moussa Faki che quest'anno è entrata a far parte stabilmente del G20 e è un'opzione che l'Italia è stata tra le primissime nazioni a promuovere. E desidero ringraziare infine le Nazioni Unite, rappresentate dal Vice Segretario Generale, i vertici delle organizzazioni internazionali, delle istituzioni finanziarie e delle banche multilaterali di sviluppo presenti. Questo vertice è il primo appuntamento internazionale che l'Italia ospita da quando ha assunto la presidenza del G7 ed è frutto di una scelta politica estera estremamente precisa che porterà a riservare all'Africa un posto d'onore nell'agenda della nostra presidenza del gruppo dei SET. Abbiamo fatto questa scelta perché l'obiettivo di medio e lungo periodo che ci siamo dati è quello di di dimostrare che siamo consapevoli di quanto il destino dei nostri due continenti, Europa e Africa, sia interconnesso e pensiamo che sia possibile immaginare e scrivere una pagina nuova nella storia delle nostre relazioni. Una cooperazione da pari a pari, lontana da qualsiasi tentazione predatoria, ma anche da quell'impostazione caritatevole nell'approccio con l'Africa 
che mal si concilia con le sue straordinarie potenzialità di sviluppo. Questo nuovo approccio, del quale la nostra nazione vuole farsi portatrice, si rispecchia anche nel titolo di questo vertice, Italia-Africa, un ponte per crescere insieme, perché è questa la naturale vocazione dell'Italia, un ponte tra l'Africa e l'Europa, un ponte che noi italiani abbiamo il vantaggio di poter costruire non partendo da zero, ma dalle solide fondamenta che molto tempo fa un grande italiano come Enrico Mattei, fondatore di Eni, ha avuto la lungimiranza di saper immaginare. Mattei amava dire che l'ingegno è vedere possibilità dove gli altri non ne vedono. Dove altri vedevano difficoltà, Mattei vedeva un'opportunità. E ci ha insegnato che era possibile coniugare l'esigenza italiana di rendere sostenibile la sua crescita con quella delle nazioni partner di conoscere una stagione di libertà, di sviluppo, di progresso. Noi oggi vogliamo ripartire da quella intuizione e scrivere insieme una nuova pagina di questo racconto. A Monte occorre smontare alcune narrazioni distorte, come quella che vorrebbe l'Africa un continente povero, perché non è così. L'Africa non è affatto un continente povero. Detiene il 30% delle risorse minerarie del mondo, detiene il 60% delle terre coltivabili, il 60% della sua popolazione ha un'età inferiore ai 25 anni, è il continente più giovane del mondo e questo lo rende anche una terra dalle enormi potenzialità di capitale umano. Ma si tratta anche di un continente immenso che racchiude al suo interno mille peculiarità e dunque anche necessità molto diverse tra loro. L'Italia, l'Europa, Oserei dire il mondo intero non possono ragionare di futuro senza tenere nella giusta considerazione l'Africa. Il nostro futuro dipende inevitabilmente anche dal futuro del continente africano. Consapevoli di questo noi vogliamo fare la nostra parte e abbiamo così deciso di avviare un ambizioso programma di interventi che sia capace di far aiutare il continente, di aiutare il continente a crescere e prosperare partendo dalle sue immense risorse. Tutto questo è l'ossatura del progetto strategico italiano che chiamiamo Piano Mattei per l'Africa, un piano concreto di interventi strategici concentrato su poche fondamentali priorità di medio e lungo periodo, perché occorre dire basta anche alla logica delle risorse spese in miriadi di microinterventi che non producono risultati significativi. Abbiamo scelto cinque grandi priorità di intervento, istruzione e formazione, salute, agricoltura, acqua ed energia. Abbiamo individuato per iniziare alcune nazioni africane suddivise nel quadrante subsahariano e in quello nordafricano con l'obiettivo di estendere progressivamente questa iniziativa seguendo una logica incrementale. Ma non si tratta di un piano concepito come una scatola chiusa da imporre e calare dall'alto come, dobbiamo dire, è stato a volte fatto in passato, perché anche il metodo deve essere nuovo. Così il piano è pensato come una piattaforma programmatica aperta alla condivisione e alla collaborazione con le nazioni africane, sia nella fase di definizione sia in quella di attuazione dei singoli progetti. La condivisione è uno dei principi cardine del piano Mattei e in questa cornice i lavori di questo vertice saranno determinanti per arricchire il percorso. Per questo abbiamo voluto strutturare il programma dei lavori di questa giornata su cinque sessioni tematiche che ricalcano le direttrici principali di questa nostra iniziativa. Quali sono i progetti pilota sui quali stiamo lavorando? Io mi limiterò a citarne alcuni suddivisi nelle, aree, nelle varie aree di intervento perché sarebbe chiaramente impossibile descriverli uno a uno. Parto dal pilastro istruzione e formazione professionale che è decisivo perché qualsiasi investimento per portare ricchezza ha bisogno di generare lavoro e quel lavoro necessita di un'adeguata istruzione e di un'adeguata formazione per costruire ponti, ferrovie, impianti fotovoltaici, strade, scuole, ospedali occorrono competenze, occorre la formazione ai fini di quella competenza penso ad esempio al Marocco, dove puntiamo a realizzare un grande centro di eccellenza per la formazione professionale sul tema delle energie rinnovabili. 
ma abbiamo anche in programma di rafforzare i legami tra il sistema scolastico italiano e quello delle nazioni africane. Penso alla riqualificazione infrastrutturale delle scuole, come faremo già nel 2024 in Tunisia, alla formazione e all'aggiornamento dei docenti, agli scambi tra studenti e insegnanti eh, tra le nostre nazioni. Il Piano Mattei dedicherà poi uno specifico capitolo alla salute. Qui la prima nazione alla quale voglio, vogliamo rivolgerci è la Costa d'Avorio, dove il nostro obiettivo è migliorare l'accessibilità e la qualità dei servizi primari, con un'attenzione particolare ai più piccoli, alle loro mamme, alle persone più fragili. Altro settore di intervento sarà l'agricoltura, perché se è vero che l'Africa detiene il 60% delle, delle terre coltivabili e che quelle terre sono spesso purtroppo inutilizzate, noi dobbiamo fare in modo che la tecnologia contribuisca a renderle coltivabili perché possano dare frutti. E dico di più, non siamo impegnati solamente sulla food security, ma anche sulla food safety, cioè la sfida che vogliamo centrare non è solo garantire cibo per tutti, ma garantire cibo di qualità per tutti. Ed è fondamentale in questo il ruolo della ricerca, ma come ho già detto non credo che quella ricerca debba servire per produrre cibo in laboratorio e andare magari verso un mondo nel quale chi è ricco potrà mangiare cibo naturale e chi è povero si sì, potrà permettere solo quello sintetico con effetti sulla salute che non possiamo prevedere. Non è questo il mondo che vogliamo costruire. Il mondo che vogliamo è un mondo nel quale viene mantenuto il legame millenario tra uomo e terra e la ricerca aiuta a ottimizzare quel legame, garantendo colture sempre più resistenti, tecniche di coltivazione sempre più moderne e capaci di migliorare la qualità e la quantità delle produzioni. Così come dobbiamo cogliere l'opportunità che ci offrono le tecnologie in termini di osservazione terrestre e raccolta dei dati per fornire quante più informazioni utili possibili sull'andamento della deforestazione, sugli sprechi dell'acqua, sullo stato di salute delle colture. A questo riguardo intendiamo avviare, ad esempio, in Algeria un progetto di monitoraggio satellitare sull'agricoltura, mentre in Mozambico siamo impegnati a costruire un centro agroalimentare che valorizzi le eccellenze e le esportazioni dei prodotti locali. Ancora in Egitto, Prevediamo di sostenere in un'area a 200 km da Alessandria la produzione di grano, soia, mais, girasole, con investimenti in macchinari, sementi, tecnologie e nuovi metodi di coltivazione, oltre ovviamente ad accompagnare la formazione professionale. Ma penso anche al progetto già avviato in Tunisia, dove stiamo lavorando per potenziare le stazioni di depurazione delle acque non convenzionali per irrigare un'area di 8.000 ettari e creare un centro di formazione dedicato al settore agroalimentare. Perché vogliamo offrire il nostro contributo anche per migliorare la gestione e l'accesso all'acqua, risorsa sempre più scarsa, la cui mancanza è uno dei principali fattori di insicurezza alimentare, conflitti, migrazione. Su questo fronte cito brevemente altri due progetti pilota. Il primo nella Repubblica del Congo, dove intendiamo impegnarci nella costruzione di pozzi e reti di distribuzione dell'acqua, soprattutto a fini agricoli, alimentate esclusivamente da energia rinnovabile. Il secondo in Etiopia, dove vogliamo avviare il recupero ambientale di alcune aree e portare avanti interventi di risanamento delle acque, anche attraverso la formazione e il sostegno tecnico alle università locali. E veniamo all'ultimo pilastro certamente non ultimo per importanza del piano Mattei, ovvero quello dedicato al nesso clima e energia e alle infrastrutture collegate. Noi siamo sempre stati convinti che l'Italia abbia tutte le carte in regola per diventare l'hub naturale di approvvigionamento energetico per l'intera Europa. È un obiettivo che possiamo raggiungere se usiamo l'energia come chiave di sviluppo per tutti. L'interesse che persegue l'Italia è aiutare le nazioni africane interessate a produrre energia sufficiente alle proprie esigenze e a esportare in Europa la parte in eccesso mettendo insieme due necessità, quella africana di sviluppare questa produzione e generare ricchezza e quella europea di garantirsi nuove rotte di fornitura energetica. Tra le iniziative di questo ambito voglio ricordare quella in Kenya, dedicata allo sviluppo della filiera dei biocarburanti, che punta a coinvolgere fino a circa 400.000 agricoltori entro il 2027. 
Ma chiaramente questo scambio funziona se ci sono anche infrastrutture di connessione tra i due continenti e lavoriamo da tempo anche su questo, soprattutto insieme all'Unione Europea. Penso all'interconnessione elettrica Elmed tra Italia e Tunisia o al nuovo corridoio H2 Sud per il trasporto dell'idrogeno dal Nord Africa all'Europa centrale, passando per l'Italia. Come vedete ho voluto parlare di progetti e iniziative concreti, capaci di generare un impatto significativo e immediato nelle nazioni nelle quali verranno attuati e che potranno espandersi non solo in termini di dimensione ma anche in termini di settori di intervento. E sono progetti la cui realizzazione e i cui sviluppi intendo seguire personalmente. Per quelli non ancora avviati, i nostri responsabili sono pronti a partire immediatamente per la definizione della parte operativa. Ma chiaramente questo è solo l'avvio del piano, perché puntiamo a replicare i modelli di successo in tutti i Paesi africani che saranno interessati. Ma è ovvio che un piano così ambizioso non potrà prescindere dal pieno coinvolgimento di tutto il sistema Italia complessivamente inteso a partire dalla cooperazione allo sviluppo, dal settore privato, che è fondamentale coinvolgere nella nostra strategia, dato l'enorme patrimonio di conoscenza, tecnologia e soluzioni innovative che può vantare. Un piano di interventi con il quale vogliamo dare il nostro contributo a liberare le energie africane, anche per garantire alle giovani generazioni un diritto che finora è stato negato, perché qui in Europa noi abbiamo parlato spesso del diritto a emigrare, ma non abbiamo parlato quasi mai di come garantire il diritto a non dover essere costretti a emigrare, a non dover così recidere le proprie radici in cerca di una vita migliore sempre più difficile da raggiungere in Europa. L'immigrazione illegale di massa non sarà mai fermata, i trafficanti di vite umane non saranno mai sconfitti se non si affrontano a monte le cause che spingono una persona ad abbandonare la propria casa. È esattamente quello che intendiamo fare, da una parte dichiarando guerra agli scafisti del terzo millennio e dall'altra lavorando per offrire ai popoli africani un'alternativa fatta di opportunità, lavoro, formazione e percorsi di migrazione legale. Il piano Mattei risponde anche a questa esigenza e può contare su una dotazione iniziale di oltre 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie dei quali circa 3 miliardi verranno destinati dal Fondo Italiano per il Clima e circa 2 miliardi e mezzo dalle risorse della cooperazione allo sviluppo. Certo, non basta. Per questo vogliamo coinvolgere le istituzioni finanziarie internazionali, le banche multilaterali, multilaterali di sviluppo, l'Unione Europea e altri Stati donatori che hanno già dichiarato la loro disponibilità a sostenere progetti comuni. Così come abbiamo intenzione di creare entro l'anno un nuovo strumento finanziario assieme a cassa depositi e prestiti per agevolare gli investimenti del settore privato nei progetti del Piano Mattei. Insomma, e concludo, l'Africa che vediamo noi è soprattutto un continente che può e deve stupire, ma per farlo ha bisogno di essere messo alla prova e di poter competere ad armi pari nel contesto globale. Come è stato detto fin dall'antichità, dall'Africa sorge sempre qualcosa di nuovo. Ecco, l'augurio che faccio a ognuno di noi è che da questo vertice possa davvero nascere qualcosa di nuovo, qualcosa che nessuno si aspetta, perfino qualcosa che in molti non avrebbero creduto possibile, perché smentire i, prone, i pronostici, come sempre, è scrivere la propria pagina nella storia. Vi ringrazio. Grazie ancora, do ora la parola al Vice Premier e Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Antonio Tajani. Signori Presidenti, gentili ospiti, direi fratelli africani, desidero anch'io dare a tutti quanti voi il più caloroso benvenuto a Roma, che è la città del Presidente del Consiglio e mia. Il Governo italiano, e lo avete ben inteso dalle parole del Presidente del Consiglio, ha voluto con grande forza questo appuntamento. Non è un punto di arrivo, ma un fondamentale momento di confronto 
con tutti i vertici del continente africano per fare sempre di più. Le sfide globali sono tante e sempre più complesse. Viviamo in un contesto di tre guerre, nel quale anche la situazione nel Mar Rosso ha ricadute strategiche ed economiche sui paesi africani come su di noi. Per questo il vertice ha una forte valenza strategica. Da pochi giorni l'Italia ha assunto la presidenza del G7, un G7 che vuole essere fattore di stabilità e di partenariato con l'Africa. L'Africa rappresenta una priorità della politica estera italiana e della nostra diplomazia economica, che chiamo della crescita, perché serve a noi e a voi. Come ha detto il Presidente Meloni, vogliamo portare il continente africano da protagonista al centro della nostra agenda internazionale. E questo vertice vuole rafforzare un dialogo tra pari per guardare insieme alle sfide di oggi e di domani. Il Governo vuole farlo anche con lenti africane, con uno spirito di partenariato concreto e paritario. Lo stesso spirito ispiratore del primo vertice parlamentare Unione Europea-Africa che promossi nel 2017 durante l'incontro Unione Europea-Africa di Abidjan nella mia nel mio ruolo di Presidente del Parlamento europeo. In quella sede come oggi la presenza dell'Unione Europea è centrale. Non a caso, anche allora, avevo indicato la strada da seguire, unire le forze per costruire un piano Marshall europeo per l'Africa, lo stesso spirito del piano Mattei che oggi il Presidente del Consiglio vi ha illustrato. Il nostro convinto sostegno all'adesione dell'Unione Europea dell'Unione Africana al G20 ne è un esempio concreto. Stiamo pensando anche a come meglio dare un ruolo all'Africa per quanto mi riguarda al G7 esteri di Capri, in particolare immaginando un invito all'Unione Africana. L'approccio che stiamo seguendo sull'Africa è ispirato alla massima concretezza. L'Italia ha deciso di aprire, per esempio, una nuova ambasciata in Mauritania, a dimostrazione del grande interesse che abbiamo per questo continente che è di fronte a noi. Con la diplomazia economica guardiamo con la massima attenzione all'Africa. Per aumentare investimenti e scambio commerciale, tre nuovi uffici dell'Agenzia per il Commercio con l'Estero, l'ICE, sono già operativi a Dakar, a Nairobi e a Lagos. Sace e Simes, le società che accompagnano le nostre imprese negli investimenti all'estero, stanno rafforzando gli strumenti a disposizione delle imprese che decidono di investire in Africa, aprendo anche tre nuovi uffici nel continente. Anche Cassa Depositi e Prestiti, lo ha detto il Presidente Meloni, la nostra banca di sviluppo, aprirà nuovi uffici in Marocco, in Egitto e presto in Africa subsahariana. Il tutto in un sistema corale che farà capo alle nostre ambasciate come centro, come centro di coordinamento. Sono anche lieto di annunciare che il Ministero degli Esteri, insieme a Simest, ha predisposto un nuovo pacchetto di finanziamenti agevolati del valore totale di 200 milioni di euro. Nei primi nove mesi del 2023 il nostro interscambio è stato pari a 45 miliardi di euro. Noi vogliamo fare di più, molto di più. La squadra dell'export per favorire l'internazionalizzazione delle imprese e l'aumento degli scambi commerciali è a vostra disposizione e a disposizione delle imprese. A questo impegno contribuisce anche la cooperazione allo sviluppo. Abbiamo oggi in Africa interventi per 2 miliardi di euro e stiamo indirizzando la maggior parte delle risorse verso il continente in settori chiave come la salute, l'istruzione, il rafforzamento istituzionale e la sicurezza alimentare, anche per fare sistema con le nostre imprese. Insomma, l'Italia c'è ed è pronta a mettere a disposizione di questa strategia il proprio saper fare, il saper fare di 4 milioni di piccole e medie imprese che guardano con amicizia al continente africano. Penso alle nostre filiere di eccellenza nel settore agroindustriale, un settore in cui vi sono grandi opportunità di collaborazione tra imprese italiane ed africane. Penso all'energia, come ha detto il Presidente Meloni, inclusa quella da fonti rinnovabili. Ma lo stesso vale per le infrastrutture fisiche e digitali, la collaborazione in campo scientifico e tecnologico. Pensa ad esempio alle tecnologie di avanguardia in ambito spaziale per scopi agricoli. La base spaziale Broglio di Malindi in Kenya è un modello straordinario di collaborazione in questo campo. 
La stabilità e la crescita dell'Africa sono anche la stabilità e la crescita dell'Italia e dell'Europa. Questo vale anche con riferimento alle migrazioni. Occorre rafforzare il dialogo tra paesi di origine, di transito e di destinazione dei flussi migratori, sapendo che si tratta di un tema che nessuno può affrontare da solo. Per questo l'Italia da tempo chiede e opera per un impegno forte dell'Unione Europea. Noi vogliamo creare più lavoro in Africa, per esempio con joint ventures che permettano collaborazioni reciprocamente vantaggiose tra imprese italiane e imprese africane. Penso alla trasformazione in Africa delle materie prime e ad un uso di quelle critiche più efficiente e vantaggioso per tutti. Favorendo la creazione di lavoro daremo un colpo decisivo ai trafficanti di esseri umani, che sono i nostri comuni nemici. Insieme li sconfiggeremo perché se loro investono sulla disperazione noi vogliamo investire sulle opportunità e le opportunità dovranno essere più forti della disperazione di ogni giovane africano. Abbiamo rafforzato per questo i canali di migrazione legale. Abbiamo portato oltre 450.000 il numero dei permessi di lavoro in tre anni. Abbiamo messo al centro la formazione nella consapevolezza che in tutto questo ha un ruolo cruciale, la formazione professionale con lo sguardo puntato sul mondo del lavoro. Penso alle borse di studio, strumento chiave che il Ministero degli Esteri ha voluto potenziare con l'Africa come principale destinazione. Con studenti africani che studiano in Italia, li abbiamo presentati durante gli stati generali dell'export, giovani africani che parlano perfettamente italiani, che potranno essere un ponte tra l'Italia e l'Africa, ragazzi veramente di alto livello, di grande qualità, che abbiamo offerto anche alle imprese italiane per aprire nuove sedi in Africa, ma anche per accogliere sempre più giovani studenti africani nelle nostre università. Tutto questo possiamo e lo vogliamo fare insieme. La nostra diplomazia per l'Africa è un lavoro corale, un mosaico fatto di tanti tasselli, le nostre imprese, le nostre forze di sicurezza, i nostri formatori, i nostri religiosi e le organizzazioni della società civile che da sempre lavorano per facilitare la comprensione reciproca tra l'Italia e l'Africa. Il vertice di oggi, cari amici, apre una nuova fase nella politica estera italiana per e con l'Africa. Noi vogliamo rafforzare la centralità del continente, costruire soluzioni condivise alle sfide globali e crescere insieme. Buon lavoro a tutti voi. Grazie Ministro Tajani. Ora la parola al Presidente di turno dell'Unione Africana, Sua Eccellenza Sale Assumani. Son Excellence, Monsieur le Président du Sénat, Son Excellence, Monsieur Sergio Mattarella, Président de la République italienne, Excellence Madame Meloni, Présidente du Conseil des ministres de la République italienne, Excellence mon cher frère Moussa Faki, Président de la Commission de l'Union africaine, Excellence Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des institutions régionales et internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux et très honoré de prendre une part active à ce premier sommet Italie-Afrique qui constitue une excellente opportunité de promouvoir davantage les liens forts qui unissent l'Italie et notre continent. Permettez-moi alors, et en tout premier lieu, de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République italienne, la Présidente du Conseil des ministres, ainsi que le peuple italien, pour l'accueil de qualité qui nous est réservé dans cette magnifique ville historique de Rome, l'un des berceaux 
de la civilisation occidentale. Je le remercie également au nom de l'Afrique pour la coopération franche et sincère basée sur le respect mutuel et les intérêts partagés que l'Italie, sous le leadership éclairé, entretient avec l'Union africaine. En ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, je salue le soutien de l'Italie aux organisations régionales africaines, au processus d'intégration lancé sous leur égide, ce qui dénote sa disponibilité à soutenir les activités de notre organisation et à contribuer à la recherche de solutions durables aux problématiques politiques, économiques et sécuritaires auxquelles l'Afrique est confrontée. Rappelons-nous que lors de la pandémie de Covid-19, l'Italie a joué un rôle actif dans le cadre de l'initiative de suspension du service de la dette du G20 qui a apporté un important appui à plus d'une vingtaine de pays africains, y compris le mien, l'Union des Comores, dans leurs efforts pour répondre à la crise pandémique. Je saisis enfin cette occasion pour renouveler nos sincères remerciements à l'Italie pour l'appui significatif qu'elle a apporté à l'intégration de notre organisation continentale, l'Union africaine, au G20, en septembre dernier, sous la présidence comorienne de l'Union africaine. Cette intégration va permettre à l'Union africaine de mieux défendre ses intérêts lors de la prise de grandes décisions internationales et j'en appelle tout le monde à en tirer profit. Sur le plan sécuritaire, l'Italie a toujours apporté un soutien non négligeable aux efforts menés par nos gouvernements et nos partenaires, notamment à travers sa contribution budgétaire et sa participation aux missions de maintien de la paix de l'ONU en Afrique. Honorable assistance, mesdames et messieurs, les liens qui unissent l'Italie à l'Afrique sont historiques et leur visibilité, leur efficacité ne sont plus à démontrer. En effet, grâce aux investissements italiens en Afrique, les entreprises italiennes contribuent de manière significative à l'activité économique, la création d'emplois, au développement des infrastructures à travers notre continent. Ce n'est donc pas un hasard si l'Italie figure parmi les principaux investisseurs européens en Afrique avec des investissements directs estimés à plus de 24 milliards d'euros en 2018. Au-delà de relations bilatérales entre l'Italie et les pays africains, l'Afrique place beaucoup d'espoir dans le cadre de la nouvelle présidence italienne du G7. Il faut rappeler que c'est lors de la, présidente, de la précédente présidence du G20 en 2017 que l'Italie a mis un accent particulier sur plusieurs thèmes d'un intérêt majeur pour l'Afrique, notamment la réduction des inégalités, la gestion et la résolution des conflits, l'innovation et l'entrepreneuriat. Je me réjouis également de la pertinence de l'importance des thèmes à l'ordre du jour de ce présent sommet. Et j'espère tout particulièrement que l'Italie œuvrera en faveur de l'accélération de l'initiative phare du G7 qui vise à stimuler les investissements majeurs pour améliorer l'offre d'infrastructures de haute qualité dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Je tiens à souligner que cette initiative a le potentiel d'accompagner les ambitieuses initiatives menées par les pays africains pour résorber le déficit en infrastructures physiques, numériques, énergétiques, agricoles, sanitaires et résilientes au climat et contribuer ainsi à leur croissance économique. Mesdames et Messieurs, au cœur de nos discussions, nous aurons à débattre du plan Matéi et nous nous renouvelons alors notre disponibilité à échanger sur les contours d'une coopération mutuellement bénéfique basée sur la prise en compte des intérêts économiques collectifs de nos pays. Il est essentiel de travailler en toute synergie pour mettre à profit les nombreuses richesses naturelles dont dispose l'Afrique, pour non seulement développer davantage le continent, renforcer notre partenariat, mais aussi et surtout 
mettre fin au flux migratoire, souvent meurtrier, des Africains ayant perdu tout espoir de vie meilleure dans leur pays respectif du continent. Et c'est pourquoi je espérais que Sommet va constituer une opportunité d'encourager l'Italie et nos autres partenaires bilatéraux à contribuer davantage aux efforts de reconstruction des ressources du FIDA, mais également aux autres initiatives visant à renforcer la sécurité alimentaire, à assurer la transformation des systèmes de production alimentaire en Afrique, entre autres. J'espère que ce sommet sera également l'opportunité de mobiliser davantage les financements en faveur de l'Association internationale de développement IDA pour plus de développement en Afrique. Le partenariat avec l'Italie est hautement apprécié en Afrique. Il est essentiel dans le cadre de la mise en œuvre de la ZLECAF et du plan d'action du groupe de travail sur la sécurité alimentaire constitué par la Commission de africaine à la suite du sommet Afrique aux États-Unis. Madame la Présidente du Conseil des ministres, chers collègues, avant de clore mon propos, je voudrais aborder la question de la réforme du système économique mondial, un sujet d'actualité d'une importance capitale pour le succès de toute initiative visant à promouvoir un modèle de coopération basé sur des partenariats mutuellement bénéfiques. Je salue dans ce sens la décision de la présidence italienne du G7 d'inscrire parmi les priorités la défense du système international fondé sur des règles et aimer le vœu de l'avoir guidé les efforts de l'Italie visant à appuyer la réforme de la gouvernance économique mondiale et de l'architecture financière internationale. J'en appelle aussi au soutien actif de notre pays frère l'Italie, au plaidoyer de l'Afrique en faveur de la réforme de l'architecture financière internationale et d'une gouvernance économique mondiale plus juste, plus inclusive, reflétant les réalités politiques, économiques, sociales et actuelles. Mais pour qu'il y ait une croissance économique durable dans le monde, il faut aussi que la paix et la stabilité soient jasouvant préservées. C'est dans ce sens que j'appelle la communauté internationale à se mobiliser davantage pour trouver une solution définitive, aussi bien à la guerre Uso-Ukraine, au conflit israélo-palestinien, à, à la guerre à la mer Rouge, qui affecte durement non seulement les pays concernés, mais aussi le monde dans son ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ora euh, do la parola à Sua Eccellenza, le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Prego. Honorable Président du Sénat, Madame Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres d'Italie. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, ma très chère Amina Mohamed, Monsieur le Président du Conseil européen, Madame la Présidente de la Commission de l'Union européenne, Madame la Présidente du Parlement européen, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Madame la Directrice générale du FMI, Madame la Directrice générale de l'UNESCO, Monsieur le Vice-président du Conseil ministre des Affaires étrangères d'Italie, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant tout propos d'exprimer mes vifs remerciements à vous, Madame Giorgia Meloni, Présidente du Conseil des ministres de la République d'Italie, de m'avoir invité à cet important sommet Afrique-Italie. Je voudrais également vous remercier ainsi que le gouvernement et le peuple italien pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. L'Italie, sous votre conduite, a montré un intérêt constant pour une coopération juste et productive avec l'Afrique. Vos prises de position dans les forums internationaux en faveur d'un changement de paradigme 
en matière de partenariat avec l'Afrique, jouissent d'un bon accueil à l'échelle du continent. Merci aussi d'avoir fait le déplacement d'Addis pour qu'on en discute. Le nouveau discours italien sur l'impératif d'une stratégie innovante et d'un plan Marshall pour l'Afrique sont bien écoutés en Afrique. J'espère que la présidence de l'Italie du G7 amplifie cette approche du partenariat avec l'Afrique. En écho à de telles déclarations, il me plaît de mettre en relief deux points essentiels. Certains principes doivent, à mes yeux, être bien considérés pour gouverner notre partenariat à l'instar de bien d'autres à caractère stratégique, dont celui avec l'Union européenne. À cette occasion, je salue la présence de ma collègue Ursula, présidente de la Commission de l'Union européenne, ainsi que le président du Conseil européen, mon cher ami Charles Michel. Le premier de ces principes est celui de la liberté. Le partenariat international de l'Union africaine est fondé sur une conception de libre choix du partenaire. C'est un partenariat non aligné sur un bloc. En nous engageant avec un partenaire, nous sommes vigilants quant à garder notre totale liberté d'entretenir la diversité de nos partenaires. Nous n'imposons rien à notre partenaire, il ne nous impose rien. Notre partenariat est un partenariat de liberté et de consensus. Le second principe est celui des avantages réciproques. L'Afrique ne vient pas au partenariat démunis, les mains vides. L'Afrique s'engage dans son partenariat selon un rapport équilibré aux avantages mutuels et partagés. C'est cela qui rendra attractif et incitatif notre partenariat. Dois-je rappeler, mesdames et messieurs, que l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. L'Afrique, c'est des ressources naturelles gigantesques, et j'en passe. Excellences, mesdames et messieurs, la seconde remarque que je souhaite soulever est celle relative aux priorités de l'Afrique. Nous sommes un continent aux prises certes avec une pluralité de défis. Défis sécuritaires, défis écologiques, défis sanitaires, défis de mobilité, défis technologiques, défis de financement de notre développement, défis d'intégration. Nos priorités découlent bien évidemment de ces défis. Si la problématique du développement de l'Afrique reste tributaire de la volonté et de la vision africaine, elle est également, compte tenu de l'interdépendance profonde des phénomènes globaux, tributaire de la structuration de l'ordre économique international et de la gouvernance mondiale. La formulation de nos priorités est dessinée par le référentiel stratégique de l'Union africaine, qu'est l'agenda 2063 et facilité par les stratégies élaborées dans les différents domaines des prédilections de notre partenariat stratégique. Dans cette vision, l'agriculture, les infrastructures, l'environnement, l'énergie, la santé, l'éducation, la digitalisation forment les pelotons de tête de nos priorités. À l'évidence, les obstacles qui se dressent devant la réalisation de telles priorités sont nombreux. Le lourd fardeau de la dette, les effets des changements climatiques, la montée de l'extrémisme violent et du terrorisme, l'instabilité politique et institutionnelle, les déficits des financements adéquats et les graves errements en matière de gouvernance. J'ai cru comprendre, Madame la Présidente du Conseil, que le plan Matéi que vous proposez et sur lequel nous aurions souhaité avoir été consultés abonde dans ce sens. L'Afrique est disposée à discuter les contours et les modalités de sa mise en œuvre. Je dois insister ici sur la nécessité de joindre les actes aux paroles. Vous comprendrez bien que l'on ne puisse se suffire des seules promesses souvent non tenues. 
Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Italie est le principal point de chute des flux migratoires venus d'Afrique à travers la Méditerranée. Elle partage donc avec l'Afrique les soucis permanents de trouver une solution durable à ces phénomènes devenus tragiques à répétition. Non seulement la migration massive de peuples de notre continent, d'une force de travail à son âge d'or, mais elle les fait dans le malheur, l'extrême précarité et l'indignité de nos peuples, notre jeunesse en particulier. La portée de notre partenariat autour de cette problématique restera limitée tant qu'elle n'aura pas culminé en une modification structurelle du modèle de développement, incluant une nouvelle approche de la gestion des flux migratoires. Il n'y a point de stratégie performante. Ici, qu'une seule, transformer en espace de prospérité et d'épanouissement les vastes contrées de pauvreté, d'exclusion et de souffrance humaine. Le remède est là. Il est dans le partage de la prospérité, l'égalité dans la prospérité. Le monde est comme les vases communicants. Remplissez l'un et créez la passerelle et vous verrez. Dans ce combat, l'Afrique est consciente qu'elle doit assumer ses responsabilités pour promouvoir et faire respecter les principes de son partenariat d'une part et centrer ce partenariat sur ses priorités. Je dois ici, pour être plus clair, réitérer certaines précédentes déclarations et souligner avec force que l'Afrique ne tend pas ses mains aux partenaires en mendiant, en n'offrant rien. Notre ambition est plus élevée. Nous plaidons en faveur d'un changement de paradigme pour un nouveau modèle de partenariat qui trace la voie vers un monde plus juste et donc plus pertinent pour construire la paix et la prospérité à travers les points d'amitié et non par des barrières de sécurité perçues comme des barrières d'hostilité. La responsabilité est donc forcément collective. C'est l'unique voie pour que notre partenariat soit mutuellement intériorisé, mutuellement respectueux, mutuellement avantageux. Nos souhaits sincères sont que l'Italie s'implique davantage avec nous dans un tel esprit. C'est la quintessence du message que nous sommes venus porter. Monsieur le ministre Tijani, il y a sept ans, je me suis présenté quand vous présidiez le Parlement européen, j'ai transmis pratiquement le même message. Les espoirs sont immenses que notre partenariat augure une ère nouvelle dans la conception et la mise en œuvre de notre partenariat, de notre nouveau type de partenariat. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Ora la parola alla Presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola. Presidente del Senato caro Niazio, Presidente del Consiglio dei Ministri cara Giorgia, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri caro Antonio, Chairpersons of the African Union, Mr. Assoumani and the African Union Commission, Mr. Faki, President of the European Council, President of the European Commission, Deputy Secretary General of the United Nations, Prime Ministers, Presidents, uh, dignitaries, ladies and gentlemen. When Africa prospers, Europe prospers, and the world will prosper too. We can move forward together. That is the message behind my few words today, the sentiment behind the Mate plan and the vision of the European Union. Enrico Mattei understood sooner and perhaps better than most that there is more strength in nations working together than there is when working against each other. The relationship between our great continents must be characterized by a real partnership of equals, one where we acknowledge the past and look to the future together. That is how we all prosper. 
how all our peoples are able to thrive and to fulfill their potential. Permettetemi quindi di esprimere la mia gratitudine al Presidente Meloni e al Ministro Tajani per aver portato avanti questo progetto, un vero e proprio cambiamento di mentalità che era atteso da tempo. Allow me also to pay tribute to the work of the African Union under the leadership of Musafaki and President Azali Asumani. As Musafaki often says, we Europeans and Africans have a comparative advantage, but if we don't cultivate it, it will disappear to the benefit of other players. Business, trade and investment can only prosper, creating jobs and sustainable, inclusive growth in a climate of peace, security, stability, respect for human rights, and good governance. Dear friends, the world is changing, and we must change with it. Twelve of the 20 fastest growing economies on the planet are in Africa. It has been described as the young land in an aging world, and the narrative around the continent and our relationship must evolve. All of this while the clock of a climate emergency keeps on ticking. Nowhere is this felt more acutely than Africa. In too many places we are seeing land receding while sea levels rise. The challenge of our generation requires joint effort, real partnership. We can ensure a path to real prosperity, economic growth, while saving our planet and safeguarding rights. We've shown that we can be on the same page, time and again. As we step up the energy transition, Africa will lead the way for the global push. We are entering a new era of international interdependency, where cooperation has never been more important. And this has made this event all the more urgent. Europe and Africa have been friends and allies for many years, and our cooperation has already yielded tangible results, considerable investment and sharing. Yet, we need to have the courage to be honest with ourselves, honest about where we have succeeded, honest also about where we can do better. And Europe understands the responsibility that it bears here, we need to deliver on our promises, fill the funding gaps that remain, and move on infrastructural, education, agricultural, food security investments. And there are challenges that go beyond the immediate. I grew up on Malta, an island further to the south than Tunis. My generation is the first not to have experienced colonialism. We know how difficult it is to break with the past and forge new relationships as partners around the same table. But a new way is possible. It is desirable and it is achievable. Africa has all that it takes to be the next global economic powerhouse, a pioneer in green tech, emerging tourism destinations and a leader in the digital transition. Nearly half a billion consumers in Africa already pay on mobile phone platforms launched by local talent. In the energy sector, it is a continent unrivaled. Europe has an energy supply challenge, and Africa has the potential to be a massive supplier of any renewable and green energy. This also applies for raw materials and rare earths. We can grow together sustainably, not at the expense of each other. The European and African continents also have a joint interest when it comes to security concerns. Recent developments underscored those related to our trade networks. So when we say that Africa must take its rightful seat at the table as partners, as equals, it is an understanding that our continents, our countries, and our people need each other 
to emerge stronger from global challenges and to foster economic growth in a win-win for all. Africa has everything it needs to fulfill its vast potential and Europe can be a partner. Take, for instance, the Mediterranean region, the potential that it has to return to its former glory as a hub for business, exchange of goods, services, tourism, and ideas are limitless. Too often, our discussions are only dominated by short-term considerations, and this has been particularly true when we speak about migration. Now, of course, this is a pressing issue. It needs partnership to address holistically, but it is certainly not the only one. Our discussions need to move beyond the immediate, and this needs to start with us. On behalf of the European Parliament, I am here today to show our commitment to making our shared future safer, more prosperous, more secure. Europe has a role to play without imposition, with reciprocal trust. Over the years, the European Parliament has had the honour of welcoming you, many of you to our House. Our regular interactions with parliaments from African countries and joint parliamentary assemblies are an excellent basis and a proof of our commitment to strengthen ties. Perché se l'Africa cresce, cresce anche l'Europa e il mondo intero. Grazie. La parola al Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Prego. Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente du Conseil des ministres, chère Georgia, Excellences, Mesdames et Messieurs, chacun en vos titres, grades et qualités. Je souhaiterais d'abord vous remercier, Madame la Présidente du Conseil, pour cette initiative, pour cette hospitalité et pour votre implication sans faille pour porter haut à l'agenda la relation non seulement entre l'Italie, mais également entre l'Union européenne et le continent africain. Je salue aussi l'effort sans relâche et l'expérience du ministre Tajani dans ce cadre-là. Mesdames et Messieurs, notre génération politique, où que nous soyons et d'où que nous venions, est confrontée à trois chocs qui bouleversent le monde, qui bouleversent nos existences, et qui ont des implications partout. Le premier choc est un choc avec la nature, un choc qui va être notre environnement. Du reste, la crise du Covid nous a frappés, est une des conséquences de cette réalité. Les changements climatiques ne sont pas des inquiétudes théoriques ou virtuelles, ce sont des réalités, avec des sécheresses, avec des angoisses pour l'accès à l'eau et les implications pour la sécurité alimentaire, avec des catastrophes naturelles qui nous frappent et qui mettent en danger la capacité de garantir de la stabilité de garantir la prospérité. Le deuxième choc auquel nous faisons face, il est technologique, il est lié à l'agenda digital, à l'intelligence artificielle, à cette transformation de la réalité économique qui amène les données personnelles à devenir probablement de plus en plus demain le carburant économique au départ duquel l'innovation pourra se déployer et se développer. Et puis il y a un troisième choc qui nous frappe partout, sur les, tous les continents, c'est la tentation de l'acte unilatéral. C'est la tentation de la remise en cause des principes d'un monde fondé sur des règles avec de l'insécurité, avec des guerres, avec des crises, la crise suite à la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine, la tragédie au Proche-Orient avec des drames et des souffrances innobables, les inquiétudes liées à la situation dans la mer Rouge et un fil conducteur, selon nous, européen, la nécessité non pas de choisir la tentation du double standard, mais au contraire de se tenir droit et ferme pour défendre partout et en tout temps les mêmes principes et les mêmes valeurs, la loi internationale que nous devons construire brique après brique ensemble, comme communauté humaine qui partageons un destin commun. Et dans ce monde auquel nous sommes confrontés, il n'y a pas pour nous, Européens, l'ombre d'un doute, c'est la coopération, c'est le respect, et c'est la volonté de travailler ensemble qui peut être, qui doit être la solution. Et en cela, je veux bien sûr saluer cette implication au départ de cette initiative, ce plan MATI, qui s'inscrit, me semble-t-il, 
très largement dans le même type de logiciel, dans le même type de paradigme, euh, cher Moussa Faki, vous y avez fait référence, ce paradigme qui a conduit à ce sommet qui avait été préparé minutieusement ensemble, africains et européens, à Bruxelles, il y a deux ans, avait des principes fondamentaux et des principes fondateurs qui ont été mis en évidence et que je veux affirmer ici avec solennité. Principe d'un partenariat d'égal à égal, mutuellement bénéficiel, où chacun apporte sa part avec sincérité, apporte sa contribution, et le libre consentement, la liberté, le libre consentement qui est le pendant de la responsabilité, en deux mots, respect et confiance. Le respect forge la confiance et la confiance forge le respect. Côté européen, nous entendons bien le message porté par nos amis africains. Nous souhaitons être dans l'échange, dans l'écoute mutuelle, dans l'écoute des arguments, des regards qui ne sont pas parfois spontanément les mêmes sur une même situation donnée parce que nous pensons que c'est de la compréhension et de l'écoute des arguments, même quand on ne partage pas spontanément la même opinion, que l'on peut construire ensemble des solutions qui participent de cet esprit de coopération. Un bel exemple a été la crise tragique du Covid qui a frappé le monde, qui a ébranlé les vies humaines, les économies et au départ desquelles Union européenne et Union africaine, leaders européens et leaders africains, après avoir constaté des fragilités, des vulnérabilités, on doit souhaiter se tourner vers l'avenir en mettant en place des stratégies sincères de production de vaccins, de médicaments sur le continent africain, de transfert de technologies, avec cette volonté pour des projets extrêmement opérationnels, d'apporter des solutions extrêmement concrètes. Donc, je partage évidemment l'engagement, le leadership qui a été exprimé par la présidente Mélanie, ce plan Maté qui s'inscrit dans cette philosophie de cette relation que nous espérons avec l'Afrique. Cela repose à la fois sur une méthode avec des principes, on en a chacune et chacun parlé, mais également des projets concrets, pas simplement des, des discours, des actes et la nécessité d'une évaluation régulière, y compris sur le plan politique, pour voir ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, et tenter d'en tirer avec sincérité et respect les conséquences. Trois points de priorité, qui sont les priorités du continent africain, mais aussi naturellement les priorités de l'Union européenne. Cela a été dit de la sécurité, de la paix, et l'Union européenne est disponible pour tirer les enseignements de ce qui a bien fonctionné dans le passé ou de ce qui n'a pas bien fonctionné, et de voir comment on peut apporter notre contribution sur ce sujet qui est fondamental, sécurité et paix. La prospérité. L'Union africaine a déterminé son objectif d'agenda de prospérité, mais également de zone de libre-échange continentale. C'est bien dans ce cadre-là que nous voulons nous insérer et soutenir vos priorités en termes d'infrastructures, en termes de secteurs économiques prioritaires pour rencontrer les espoirs et les besoins des populations africaines. Et puis un troisième point, le souhait partagé de manière responsable, de manière respectueuse, d'aborder cette question complexe, multifacette, la mobilité et la migration. Euh, engagée sur les causes profondes, bien entendu, et c'est le cœur du sujet pour euh, plus de prospérité, plus de développement, mais engagée aussi sur des canaux de migration légale, engagée aussi pour euh, combattre les groupes criminels, comme l'a dit avec beaucoup de verve le ministre Tajani, use et abuse de la misère humaine euh, pour euh, déterminer à la place des responsables politiques qui a le droit ou n'a pas le droit de pouvoir euh, circuler, avoir accès à un territoire donné, reprendre le contrôle, reprendre une capacité euh, d'influence, ça doit être notre responsabilité. Et puis, je conclue ces quelques mots en disant à quel point nous sommes absolument déterminés à traiter avec vous, chers amis africains, à bras le corps, cette question centrale de l'injustice. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont sur le plan international en termes de gouvernance et plus particulièrement de financement du développement. Un seul exemple. La Banque mondiale est aujourd'hui dotée en termes de capitalisation sept fois moins fort qu'elle ne l'était au moment de sa création. Ça veut donc dire qu'il y a d'une part une nécessité d'engager cette réforme des banques de développement. Et je salue la mobilisation de notre ami à la tête de la FMI, de la Banque mondiale, qui sont très mobilisés avec l'appui des banques régionales pour augmenter la puissance de feu. Parce que oui, il faut des capacités financières. Oui, il est injuste qu'aujourd'hui, les États africains, la plupart d'entre eux, parce qu'ils doivent payer le prix d'un risque, d'un risque apprécié, d'un risque estimé, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela, euh, ça leur coûte beaucoup plus cher d'emprunter, d'avoir accès aux capitaux, donc plus de puissance de feu financière, 
plus de capacité à mobiliser les moyens privés et le secteur privé, et la gouvernance, la sécurité juridique sont des paramètres importants pour cela, et plus d'inclusivité, plus d'inclusivité pour que chacun puisse participer à la légitimité des décisions prises sur le plan international. Et en cela, nous sommes, c'est vrai, fiers qu'un pas en avant ait pu être franchi il y a quelque temps maintenant, à la demande du président Macky Sall à l'époque, soutenu par le président Azoumaïli, lorsque l'Union européenne et les États membres du G7 ont été les premiers immédiatement, c'était dans une réunion à Berlin, à dire « oui, nous soutenons, nous sommes déterminés à faire en sorte que l'Union africaine ait toute sa place à l'intérieur du G20 ». Il y a encore beaucoup de travail, c'est dans cet esprit que nous allons continuer. Nous croyons à l'intelligence collective, nous croyons à la dignité de chaque être humain, nous croyons au respect mutuel, nous croyons que la prospérité, la stabilité et la sécurité, ça doit être notre destin commun. Merci à vous. Merci Charles. Euh, la parole à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Prego. Presidente La Russa, Presidente Meloni, cara Giorgia, Excellencies, dear colleagues, ladies and gentlemen, I think it is very encouraging to listen to the distinguished different speakers today because we all feel that this is a moment of intense and renewed cooperation between Africa and Europe. Because not only our destinies are aligned, but also our interests are aligned more than ever before. And we've heard it. We all need to switch to clean energy and to adapt to the climate change. We all need to train our workforce for the jobs of tomorrow. We all want to stop the tragic loss of life along the migratory routes, and we all want to give opportunities to our young people. So it's not only geography that brings us together, but also the commitment to bring mutual benefits to all our people. So we have to get concrete. And I'm very grateful to Italy for putting cooperation with Africa at the heart of the foreign policy and of its G7 presidency. The new Mattei plan comes as an important contribution to this new phase of our collaboration. And it comes complementary to our European Global Gateway. Global Gateway, as you know, is the 150 billion euro investment plan for Africa. And this is plain and simply Team Europe at work. Today I would like to focus on three issues, where Europe and Africa have agreed to work together and where Italy's engagement can really make a difference. First, energy and climate. Second, education and skills. And third, migration. On my first point, energy and climate. Today, only 2% of global investments in clean energy go to Africa. This is sobering. This is very sobering, giving Africa's immense potential as a clean energy powerhouse. Africa has the space, the wind, the sun, just to name a few. What it lacks is infrastructure. But together, we can change this. With Global Gateway, we aim to bring clean energy to 100 million people who currently don't have access to energy. This can turn out as a double win. Africa can not only produce enough clean energy to power up the African continent, but also to create revenues by exporting. Preparations have begun, for example, to build the first underwater electricity cable linking North Africa to Italy and the rest of Europe. And, for example, our new hydrogen bank is now open to African producers. This means good jobs, energy, 
energy security for both Africa and Europe. My second point. Global Gateway has a strong focus on building the local skills that Africa needs. We are already at work to train skills for manufacturing vaccines. It has been said in Rwanda, Ghana, Senegal. We are training the workforce in Kenya and Namibia to produce clean hydrogen. And here is the first example for the complementarity with the Matei plan. Italy plays an active role. Over 50 Italian universities have exchange programs now with their African counterparts. The University of Parma, for example, coordinates the Erasmus project to develop clean energy skills in Africa. And we want to invest in this kind of cooperation. For instance, we are now financing a high-speed data connection between Southern Europe and all Northern African countries from Morocco and Algeria to Egypt. It will link universities and data centers. And this allows joint research and joint businesses on the two shores of the Mediterranean. And what I really like about this project is it is not only an investment in Africa's talent, but also in the people, in friendship, and in the next generation of our two continents. And this leads me to my third point on migration. We must crack down on smugglers who trade on human life. Smugglers put hundreds of thousands of lives at peril. They amass young men in the back of trucks across the desert. They abuse young women along the route and they put all of them on rickety boats that are simply not made for the high seas. We have to stop their callous business. And the best way to do this is to join forces and crack down on the criminals and in parallel to build legal alternatives to the deadly smuggling routes. We must destroy the smuggler's web of lies. In recent months, we have been working closely with, for example, Ivory Coast, Gambia, Guinea, Mauritania and Senegal on our common approach that is clear to save lives and to create opportunities. We offer more opportunities to come to Europe legally so that people can move, learn and bring their new expertise back home. And we cooperate on the return of irregular migrants because mobility must be managed by law and not by the smugglers. And the better we are on legal migration, the more convincing we are on preventing irregular migration. Ladies and gentlemen, Enrico Mattei was a great Italian and a great European and a true friend of Africa. He understood before others that your strength is our strength and vice versa. And his legacy lives on. Today our continents are building a true win-win partnership with benefits for Africa, for Europe and the world. So let's keep up the good work. There's a lot to do. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Ursula. L'ultimo intervento di questa sessione introduttiva è affidato al Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite, Amina Mohamed. Prego, grazie. Thank you. Prime Minister Maloney, Excellencies, ladies and gentlemen, it is indeed a pleasure to be here with you today and I thank the leadership of Prime Minister Maloney and the Government of Italy for hosting this summit in this august house of the people. I believe that two things unite each of us here today. A conviction that my continent, Africa, holds near boundless potential, and we've heard that from all speakers today. But we also see today that the geopolitical landscape is fast changing, and that will require a different way of working towards the commitment to seeing that the potential of Africa is realized. 
and some of this we have seen as demonstrated in the proposed Mate plan. Yet the global reality is that we are falling behind. The commitments that we have made over the last decades have been exacerbated by the lack of ability to come back from different crises, climate, COVID, Ukraine, and more recently, our moral crisis in Israel and Gaza. At the halfway point of the 2030 agenda, progress is on the Sustainable Development Goals is falling woefully short. Only 15% of the targets are on track to be met by 2030, and by any standard, that is a fail. With our dynamic and booming youth population, our wealth of critical minerals, and the vast renewable energy prospects in Africa, Africa could become a clean energy powerhouse and a digital service center and the next great manufacturing hub of the world. But realizing this immense potential relies on sustainable development, from building resilient, modern infrastructure, including energy, the food systems, health systems, and investing in education and skills for young people. And here we welcome the African Union making the 2024 its year of education. But the lack of finance and long-term investments is the critical constraint to current progress as we deal equally with trying to recover and invest in peace. The SDG finance gap is immense and it is growing. And sadly, many of our wealthy countries' promises of finance for development and climate action remain unfulfilled, eroding a trust and exacerbating the root causes of the continent such that we cannot get ahead of the challenges that face us. Excellencies, the, for, the forward way is, of course, and always has been clear. And at last year's SDG Summit, we were pleased to see global leaders agree to get the goals back on track. That includes endorsing the SDG's proposal for an SDG stimulus of $500 billion a year, which all of us must try to get behind. But it also includes a commitment to focus global efforts on driving progress in critical areas, each of which can spur broader development gains and drive progress across all goals. This approach mirrors the African Union's new 10-year plan for Agenda 2063, as well as the efforts to create an African continental free trade area. The Italian government's focus at this summit on supporting key pillars from digitalization to energy and food systems complements this approach. It stands to benefit Italy as well as African countries and their people. And we welcome the focus on genuine equal partnerships, which should be at the core of all development cooperation, as articulated by my brother, Chairperson of the African Union Commission, Musa Faki. What does this mean in practice? It means working with Africa's leading financial institutions, such as the African Development Bank, and the and Afriexim Bank to build on and scale up the strong pipeline of projects that they have begun and to deliver them urgently to the people. It also means working constructively with the African Union Commission and Agenda 60, 60, 2063. It means committing to long-term engagement, rejecting our short-term approaches and building solid foundations for long-term development and sustainability the model that African countries have advocated for at least the past decade since the adoption of the 2063 Agenda. But crucially, it also means bold, substantial, and long-term investments as required to accelerate progress in critical areas, such as have been reflected in the European Union's Global Gateway. I urge the Government of Italy to make such transformative and effective and equal partnerships a reality and to use its presidency of the G7 to work with other countries to do likewise. The UN family will avail its expertise in countries across Africa and at the global level as with the Rome-based agencies that you so kindly host here in Rome. Excellencies accelerating sustainable development across Africa relies on a surge in private investment. The international financial institutions play a critical role in making that a reality as does the private sector. Here, the international financial institutions can help to leverage and to help us de-risk for African countries. And here, African countries play a strong role in working with the World Bank and its new vision for people, prosperity, and a livable planet, but also with the IMF 
to further the opportunity of the Resilience and Sustainability Trust and the Poverty Reduction and Growth Trust. It also means pursuing peace and stability, and we welcome the African Union's ambition to silence the guns as part of the 2063 Agenda. It does also mean creating policies and regulations needed to attract companies underpinned by strong, well-run public institutions. And it means increasing domestic resources through effective and transparent means in both partnerships on which the private investment can and build. Excellencies to support sustainable development across Africa and beyond, our international systems need a refresh so that they are fit for the 21st century and the numerous crises that we, face, we see ourselves facing every year. Our international financial institutions largely reflect the world in which they were created almost 80 years ago. African countries are not represented appropriately, and the institutions are largely insufficiently responsive to their needs. And it is now time to make that change. We need new frameworks to address these technologies and to help release the potential so that we can accelerate towards the ambitions and the vision of Agenda 2063. On all these fronts, this year presents a critical opportunity for change. And the UN Summit of the Future in September can be that change. We're urging African countries to work together for an outcome that delivers the change that we need with that collective voice. We also urge Italy to join hands and support these efforts, using again its G7 leadership, its membership of the G20, to bring other nations on board. Together, we believe that working in genuine and equal partnerships, we can realize the immense potential of Africa for the benefit of everyone. That shared ambition is what unites us here today, and we wish you every success with this important gathering. Thank you. Thank you very much. Si uh, conclude con questo intervento la sessione introduttiva del Vertice. Io voglio ovviamente ringraziare uh, tutte le autorevoli persone che ci hanno aiutato a inaugurare questa conferenza. Da ora noi cominciamo con le sessioni tematiche. Uh, la prima delle sessioni tematiche è dedicata alla cooperazione in tema di economia e infrastrutture e passo quindi la parola al Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che la, che la coordinerà. Faccio solamente un breve richiamo al... Siccome il nostro...